araçlar post konfiguratörde araçlar sekmesi altında araçlar uygulaması ile giriş yapılır. Araçlar ile sistemde kullanılan cihazların tanımı yapılır. Bunlara örnek olarak terminaller, yazıcılar, mutfak ekranları ve menü board gösterilebilir. Sisteme bir cihaz tanımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey cihaza verilen ismin anlaşılabilir olmasıdır. Örneğin terminal numaralarının sıralı takip etmesi, terminallere bağlı olan adisyon fatura yazıcılarının hangi terminale bağlı olduğunu göstermesi, sipariş yazıcıların ise nerede kullanıldığına dair açıklama içermesi işletmeyi hiç bilmeyen birinin bile işini çok kolaylaştıracaktır. Ekrandaki örneğimizde terminaller sıralı takip etmekte. VS1, VS2. Adisyon yazıcıları hangi terminale bağlı olduğu anlaşılmakta. VS1 adisyon, VS2 adisyon. Sipariş yazıcıların ise bulunduğu yere göre isimlendirildiği gözükmektedir. Mutfak, bar, tezgah şeklinde. Tanımlayacağımız cihaza bir isim verdikten sonra ilk yapmamız gereken genel sekmesi altından cihaz tipini seçmektir. Cihaz tipi cihazın ne olduğunu belirleyen seçenektir. Hemen altında yer alan A yapısı ise cihazın fiziksel bağlantısını belirtir. A yapısının konfigürasyonu işletmeye göre farklılık gösterebilir. Fakat genel olarak baktığımızda sipariş yazıcıları için server, adisyon fatura yazıcıları için bağlı olduğu terminal, terminaller için ise A yapısı uygulamasından tanımlanan cihaz olarak seçilebilir. En çok kullanılan cihaz tiplerini incelediğimizde User Workstation sistemde tanımlı olan sipariş terminalleridir. Roll Printer Rulo kağıda baskı yapan sipariş yazıcılarıdır. Slip Printer fatura ya da adisyon basmak için kullanılan yazıcılardır. Disk Files jurnal yazıcıları içindir. Jurnal yazıcıları fiziksel yazıcılar değildir. Belirlenen bir dosya dizinde log tutarlar sadece. Kitchen Display ise mutfak ekranıdır. Yazıcı tanımı sekmesini incelediğimizde ise cihaz tipi herhangi bir yazıcı olarak seçilen ürünler için aktif olduğunu görürüz. Şu an ben Workstation'dayım ve aktif değil. Bir yazıcıya geçiyorum. Örneğin mutfak yazıcısına. Ve şu an yazıcı arayüz türü ve yazıcı türü aktif olarak geldi. Yazıcının türüne göre arayüz tipi ve türü seçilmelidir. Eğer bir jurnal yazıcı ise disk yolu ve ismi verilmelidir. Şu şekilde. Satır aralıkları ve kolonlar yazıcının türüne göre değişmekle beraber genel olarak satır aralıkları 8, kolonlar ise 40 olarak verilir. Bu konuyla ilgili yardım almak için içerik duyarlı yardım tuşuna bastıktan sonra ilgili kutucuğa basarak konuyla ilgili bize bir açıklama gelecektir. Yazıcı arayüzü sekmesini incelediğimizde ise bağlantı noktası yazıcının terminale hangi porttan bağlı olduğunu göstermektedir. IP adresi port ise yazıcının hangi IP adresini aldığını ve portunu belirtir. Sisteme örnek bir yazıcı eklemek istediğimde Yazıcının ismini yazıyorum öncelikle. Deneme şeklinde yazıyorum. Cihaz tipini seçeceğim. Bu bir sipariş yazısı olsun. Roll Printer olarak seçiyorum. A yapısını Server olarak seçiyorum. Yazıcı tanımına geliyorum. Yazıcı arayüzünü TCP IP olarak seçiyorum. Bir IP yazıcı olduğunu düşünerek. Yazıcı türünü yazıcının model ve markasına göre buradan seçiyorum. Satır aralığını 8, kolonunu 40 yapıyorum. Yazıcı arayüzüne geldiğimde IP'sini yazıyorum. 192, 168, 10.205 ve portunu 9100 şeklinde veriyorum. Ve kaydediyorum. Eğer ekleyeceğim bir adisyon yazısı olsaydı fatura Adisyon şeklinde. Genele geliyorum. Cihaz tipini Slip Printer olarak seçiyorum. A yapısı hangi cihaza bağlıysa onu seçiyorum. Server olarak seçeyim. Yazıcı tanımından yazıcı arayüzünü RS-232 interface olarak seçiyorum. Bu yine bağlantısı 
noktasını gösterir. Epson TM295 olarak seçiyorum. Satır aralıkları 8, kolon sayısı 40. Yazıcı arayüzünden bağlantı noktasını 1 olarak seçiyorum ve kaydediyorum.